മാത്രം മതി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകും ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തർക്കം ഫുറോഴിയായ കുനൂത്തിന്റെ വിഷയം സുബഹി വലസിൽ നിസ്കരിക്കണോ ഇസ്പാറിൽ നിസ്കരിക്കണോ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഈ തർക്കങ്ങൾ മുഴുവനും സലപ്പുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും കുനു തോതനം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങൾ കുനു തോതണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഈ ജിത്തിഹാദിനെ അംഗീകരിച്ചവരാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ അവരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്താക്കാനോ ഇവര് നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇബിന് തീമിയ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഏതാണോ കൂടുതൽ ശരി ആരാണോ കൂടുതൽ യോഗ്യൻ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് ആ മധുഹബിലായി ആ വഴിയിലായി പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ആരുടെ ഇജിത്തിഹാദാണോ ശരിയാകുന്നത് അവർക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇതാ ഹക്കമൽ ഹാക്കിമു ഫലഹു അജറാനി എന്ന ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇബിന് തീമിയ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു ആരുടെ ഇജിത്തിഹാദ് ശരിയായോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു കൂലി ആരുടെ ഇജിത്തിഹാദ് തെറ്റിപ്പോയോ ആരുടെ ഇജിത്തിഹാദിൽ പിഴവ് പറ്റിപ്പോയോ അവര് മുബുത്തനിയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവരെ കഥകടച്ച് പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ നിർത്തണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്കെതിരിൽ കവലയിൽ മൈക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഫലഹു അജുറുൻ അവർക്കും കൂലി ലഭിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇബിന് തീമിയ പറയുന്നു അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാലും അവരുടെ തെറ്റ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കും അവരെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇബിന് തീമിയ റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജുമൂൾ പത്താവയിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഷാഫിയെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കുബാലുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുവകൾക്ക് തർജീഹ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ ഹംബലി മധുഹബുകാരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ സമയക്കുറവിന്റെ പേരിൽ ആ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇബിന് തീമിയയുടെ ഫത്തുവകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ധാരാളം മുദ്രണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇബിന് തീമിയ റഹ്മഹുല്ല പറയുന്നു ഫലിലുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ അവരതിന് അർഹനാണെങ്കിൽ അവരെ പിൻപറ്റുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് സാക്ഷാൽ ഇബിന് തീമിയ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജുമോൾ ഫത്താവയിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുവകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അധികവും ഹംബലി മധവിന്റെ ഫത്തുവകളാണ് അപ്പൊ യോഗ്യരായ ആളുകൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ അദ്ദേഹം സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരും ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടു പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അവരവർക്ക് തർജീഹിന് ഓരോ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഇവരാരും ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരല്ല ഇമാം ഔസായി റഹിമഹുല്ല മക്കയിൽ വെച്ച് ഇമാം അല്ലാഹം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലയെ കണ്ടുമുട്ടി ഇമാം ഔസായി ചോദിച്ചു മാലക്കും ലാത്തർഫൌന ഇന്ദർ റുകൂഇ വർ റഫഇ മിൻഹു ഇമാം അബൂ ഹനീഫയോട് ചോദിച്ചു റുകൂഇൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും റുകൂഇൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തെ കൈ പൊക്കാത്തത് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞു അതിന് തെളിവായ ഹദീസുകൾ റിവായത്തുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇമാം ഔസായി റഹ്മഹുല്ല ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹദ്ദസനി അസ്സുഹ്രി അൻ സാലിം അൻ ഇബ്നു ഉമർ അൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാന യർഫഉ യദൈഹി ഇദ ഫതഹ സല വഇന്ദ റുകൂഇ വഇന്ദ റഫഇ മിൻഹു സഹീഹായ ഹദീസ് സനദിൽ യാദൂര കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിവായത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇമാം അബൂ ഹനീഫയോട് റുകൂഇൽ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും റുകൂഇൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും കൈ ഉയർത്താൻ ഈ സമയത്ത് ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ല തിരിച്ച് ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഹദ്ദസന ഹമ്മാദുൻ അൻ ഇബ്രാഹീം അൻ അൽ ഖമ വൽ അസ്വദ് عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند الافتتاح ثم لا يعود امام اوزاي ചോദിച്ചു امام زهريه തൊട്ട് سالم رضي الله تعالى عنه من തൊട്ട് عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من തൊട്ട് പ്രബലമായ സനത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹമ്മാദിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് റിവായത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ് പറഞ്ഞു വറൈന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സാലിമും ഈ പറയുന്ന സുഹ്രിയും ഒക്കെ ഇവരെക്കാൾ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും ഹമ്മാദും ഇബ്രാഹിമും ഇബ്രാഹിം ഈ ഹമ്മാദും ഇബ്രാഹിമും റഹിമഹുമുല്ല ഇവരെല്ലാവരും 
ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസിന്റെ സനദിലുള്ള ആളുകൾ ഫിത്തഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവരെക്കാൾ പ്രബലരാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിത്തഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസലകളിൽ ഫുഖാക്കളുടെ റിവായത്തിനാണ് ഞാൻ തർജീഹ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ഇമാം ഔസാഹി പിന്നെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയില്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ സഹിഹായ ഹദീസിനെ തെളിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഹദീസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോപിക്കാൻ നടന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീൻ വിശാല വീക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ അതിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചു അവർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്രയുമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് മധുഹബ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത് കൈ എവിടെ കെട്ടണം അത് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറഞ്ഞു മുസ്ലിം അഹമ്മദിൽ യഹീബിന് സഹീദുൽ ഖത്താനിന്റെ രിവായത്ത് വരുന്നു രവിതങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ കെട്ടിയെന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ എന്തോതണം കൈകെട്ടിയാൽ ഫന ഓതണോ വജ്ജഹത്തോതണോ എന്തോതണം അത് ഇന്ന ഇമാമ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹദീസിലുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ നൂറ് ഇമാമിങ്ങൾ നൂറ് രിവായത്ത് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവരെടുക്കുന്നു ഇതേ പണി തന്നെ ഇമാം അബു ഹനീഫെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ കൈ എവിടെ കെട്ടണം ഇമാമുല്ല ആലം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൈകെട്ടിയതായിട്ട് ഇന്ന ഹദീസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ പൊക്കിളിന്റെ താഴെ കൈകെട്ടണം സനാ ഓതണം നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഹദീസ് വഴി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമാം അബു ഹനീഫ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാം മാലിക് ഇവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവരോ നൂറുപേരുടെ ആളുകളെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ തോന്നും ഇമാമ ഷാഫിയുടെ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫി ഫിഖ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തെളിവില്ലല്ലോ അത് ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദക്ഷിണയുടെ സമസ്തയുടെ ഒക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഷാഫി ഫിഖ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തെളിവ് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ടല്ല ഒരു മസല പറയുന്നത് ഒരു മസലയ്ക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ പത്തോ നൂറോ ഹദീസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലയുടെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു ആരോ വന്ന് മസല ചോദിച്ചു ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞു നൊമാനി ബിന് സാബിത്തിനോട് ഇമാം അബു ഹനീഫയോട് ചോദിക്കാൻ ഇമാം അബു ഹനീഫയോട് മസല ചോദിച്ചു മസലയ്ക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു എവിടുന്നാണ് ഈ ഹദീസ് കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണ് ഈ മസല പറഞ്ഞത് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ലയോട് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞു അന്ത ഹദ്ദസ്തനി അൻ ഫുലാനിൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഇന്ന ഇന്ന ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ മസലകൾ കിട്ടിയത് ഏത് ഹദീസ് അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ലയുടെ മുമ്പിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ല ഒരു മണിക്കൂറോളം ധാരാളം ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നൂറ് ദിവസം ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹദീസ് ഒരൊറ്റ മസലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തല്ലോ എന്ന് മുഹദ്സിങ്ങളുടെ നേതാവായ ആമഷ് റഹിമഹുല്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലയോട് പറയുന്നു അപ്പം ഒരു ഹദീസിൽ നിന്നല്ല ഒരു മസല പറയുന്നത് നമസ്കാരത്തിന്റെ മസല ഒരു മസല പറയുന്നത് ഒരു ഹദീസിൽ നിന്നല്ല നൂറുകണക്കിന് ഹദീസിൽ നിന്ന് ഹദീസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങൾ വെറും മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ മാത്രമാണ് മരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏത് ഗുളികയും അതിന്റെ ഗുണവും അതിന്റെ മേന്മയും പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഏത് ഗുളിക ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കേ അറിയാവൂ എന്ന് അബു ഹനീഫയെ നോക്കിയിട്ട് മുഹദ്സിങ്ങളുടെ ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ഇവരുടെയൊക്കെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദായ സാക്ഷാൽ മുഹദ്സായ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുല്ല പറയുന്നു ഹദീസ് മതി മധുഹബ് സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും മധുഹബ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെയും വ്യത്യാസം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം മതി പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ പോകുമോ അതല്ല ഡോക്ടറിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ ചെറിയ ഒരു ഒരു നില കെട്ടിടത്തില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലിയ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ രണ്ടോ മൂന്നോ
മജഹബിനെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് അസുഖം പറയുന്നു അസുഖം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏത് മരുന്നാണോ അതിന് അനുയോജ്യമായത് അത് കൊടുത്തു വിടുന്നു വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ പോകാതെ നേരെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന ആ മരുന്ന് മേടിച്ചു കഴിക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമല്ല ഇമാം അഹമ്മദ് ഷുറഹ്മുല്ല പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാ നാളെ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ഷുറഹ്മുല്ല പറഞ്ഞതാണ് തൽക്കിറത്തുൽ ഹുഫാൽ ഇമാം ദഹബിയുടെ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല ഈ മധബിന്റെ നാല് ഇമാമിങ്ങളും പിൻപറ്റപ്പെടാൻ യോഗ്യരാണ് ുടെ നേതാവാണ് മഹാനബറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആരെ ഒരു മസല ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അഹ്ലുൽ അൽമിനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൽമല്ലേ യഹിബിന് മൊയീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ് യസീദ് ബിൻ ഹാറൂൻ യസീദ് ബിൻ ഹാറൂനിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൽമല്ലേ യസീദ് ബിൻ ഹാറൂൻ റഹിമുല്ല പറയുന്നു അൽ ഇൽമു ഇൽമു അബി ഹനീഫ മുഹദ്സിങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന യസീദ് ബിൻ ഹാറു റഹ്മുല്ല പറയുന്നു ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമാണ് ഇൽമ് എത്രയോ ആളുകളാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലയെ പുകഴ്ത്തിയത് യഹിബിൻ സഹീദുൽ ഖത്താൻ റഹ്മുല്ല വലിയ മുഹദ്ദിസ് ആണ് വലിയ മുഹദ്ദിസ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അഹദ്ന ബി അഖ്സരി അഖ്വാലിഹി ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ അധിക കൗലുകളും ഞങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് അവരും ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ ജോലിയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹം ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ചു തന്നു ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഇമാം അബു ഹനിഫ റഹ്മുല്ലയ്ക്ക് കിട്ടിയ അധികവും സുനായിയായ റിവായത്തുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിവായത്തുകളുണ്ട് ഒരൊറ്റ വാസ്യത്തയോട് കൂട്ടി കൂടെ കിട്ടിയ റിവായത്തുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസിൽ ലോഫുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ മുൻഗാമികൾ അവരെ പിൻപറ്റുന്നതാണോ അതല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള എൽമില്ലാത്ത ആളുകളെ പിന്തുടരുന്നതാണോ ശരി പിന്നെ എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അവര് തോന്നുമ്പോ ഓരോ വിഷയത്തിൽ ഓരോ മധവാണ് ഇബിന് തിമിയ റഹ്മുല്ല തന്നെ പറയുന്നു അത് പാടില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞത് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയാൻ സമയമില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിന് തീമിയയുടെ ഇബാറത്തുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇബിന് തീമിയാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നുമ്പോ ഒരാളെ പിൻപറ്റും പിന്നെ തോന്നുമ്പോ അപ്പുറത്ത് പോകും രണ്ടു കൊല്ലം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കും മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം ആവുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ കൊല്ലം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് മതി എന്ന് പറയും ഇബിന് തീമിയ റഹ്മുല്ല പറയുന്നു മസാഹിലുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇജിത്തിഹാദിയായ വിഷയത്തിൽ പോലും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കൽ ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യകണ്ഠേന അഭിപ്രായം ഇത് അനുവദനീയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷയുടെ മാർഗം ഈ നാലാൽ ഒരു മധുബിനെ സ്വീകരിക്കലാണ് ഷാവലി ലാഹി ദഹ്ലവി മധുബിന്റെ ഇമാമികളെ അല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഷാവലി ലാഹി ദഹ്ലവി ഷാവലി ലാഹി ദഹ്ലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുജ്ജത്തുല്ലാഹുൽ ബാലികയിൽ പറയുന്നു മിൻഹ അന്ന ഹാദിഹിൽ മദാഹിബൽ അർബാഹത്തൽ മുദവ്വനത്തൽ മുഹറ്റ ഖദ് അജ്മഅത്തിൽ ഉം ഖദ് ഇജ്തമഅത്തിൽ ഉമ്മതു ഔമൻ യഅതദ് ബിഹി മിൻഹ അലാ ജവാസ് തഖ്ലീദിഹ ഇല യൗമിന ഹദ ഈ നാല് മദ്ഹബുകൾ ഈ നാല് മദ്ഹബുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തഖ്ലീദ് ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഐക്യ കണ്ടേന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഷാവലി അല്ലാഹി ദഹ്ലവി റഹ്മുല്ലയുടെ ഇബാറത്താണ് ഷാഫിയോ ഹനഫിയോ ഹംബലിയോ മാലിക്കിയോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇബാറത്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ ച
ഒരു പക്ഷേ മറുചോദ്യം വന്നേക്കാം ചില ആളുകൾ ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഷാ വലി അള്ളാഹി ദഹലവി റഹ്മുല്ല പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഇമാമിയങ്ങളായി പണ്ഡിതന്മാരായി ഇൽമുള്ള ആളുകളായി ഹുഹാക്കളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഇജിമ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നാലാൽ ഒരു മധുഹബിനെ തക്ലീത് ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ മുബുത്തരിയാവുന്നത് തക്ലീത് ചെയ്ത ആളുകൾ മാത്രമല്ല പറയുന്നു അനുവദനീയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതാണ് കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ല ഇമാം അബു ഹനീഫയ്ക്കും ഇമാം ഷാഫിയയ്ക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത അഖില് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ബുദ്ധി വൈഭവം അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവുകൾ എത്രയാ എത്ര ഇമാമികളാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ മാത്രം കിതാബുകൾ എഴുതിയത് ഇബിന് തീമിയാടെ ശിഷ്യൻ ഇബിന് ഇബിന് തീമിയാടെ ശിഷ്യൻ ലഹബി എഴുതി മനാഖിബു ഇമാമിൽ ആലം അബി ഹനീഫ ഇമാം ഷാഫിയയുടെ മനാഖിബു ഇമാം ഷാഫി ഇമാം റാസി റഹ്മുല്ല എഴുതി എത്ര ഇമാമികളാണ് ഇവരുടെ ഫലുകൾ ഇവരുടെ യോഗ്യതകൾ ഇവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഇവരുടെ അൽമ് ഇതെഴുതിയത് ഷാവലി അള്ളാഹി ദഹ്ലവി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തോന്നുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നാലാൽ ഒരു മധുഹബിനെ പിൻപറ്റൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് മുഖല്ലിതല്ലാത്ത ഷാവലി അള്ളാഹി ദഹ്ലവി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു രസം ഇമാമ ബുഹാരി റഹ്മുല്ല ഇമാമ ബുഹാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യത്തെ റിവായ മധുഹബിനെ പിൻപറ്റിയ ആളാണ് സുലാസിയായ റിവായത്ത് ഇമാം ബുഹാരി ആദ്യത്തെ സുലാസിയായ റിവായത് ഹദ്ദസനൽ മക്കീബിൻ ഇബ്രാഹിം ആരാണ് മക്കീബിൻ ഇബ്രാഹിം ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനേക്കാൾ രസം ഇമാം അബു ഹാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ കാണാതെ അറിയാം അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ലൈഫ് ആണ് ഒരു ലക്ഷം സഹിഹാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുല്ലയെ മതി പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് താരീഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ വന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ തെള്ളും ഇതിനേക്കാൾ ഹദീസുകൾ അറിയാവുന്ന ഇമാം അബു ഹനീഫയെ തെള്ളും ഇമാം എ ബുഹാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ വെറും അയ്യായിരത്തോളം റിവായത്തുകൾ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിനെ തസ്ഹീഹ് ചെയ്യാൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരുടെ അടുക്കൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ യഹിയ ബിൻ മഈൻ അലിയ ബിൻ ഉൽ മദീനി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ കിതാബ് നോക്കി കൊടുത്തു യഹിയ ബിൻ മഈൻ അലിയ ബിൻ ഉൽ മദീനി ഇവര് മൂന്ന് പേരും തസ്ഹീഹ് ചെയ്ത് ഇവര് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇമാം ബുഹാരി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇമാം ബുഹാരിയുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷെ ഇമാം ബുഹാരി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ സമ്മത പ്രകാരമാണ് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അദ്ദേഹം അയാൾ മുഖത്തതിയാണ് ഇതെന്ത് വിരോധാവാസമാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് തസ്ലീഹ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഏറ്റവും ലളിതമായതും ലളിതമായതുമായ മാർഗം ഈ മധുഹബിനെ പിൻപറ്റലാണ് അവരാരും സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറഞ്ഞത് തെളിവാണ് തെളിവോടുകൂടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് തെളിവ് വേണോ നോക്ക് തെളിവ് വേണോ ഹനഫി മധുഹബിന്റെ ദലാഇലുകൾ ലഫർ അഹമ്മദ് താനവി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാല്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹനഫി മധുഹബിന്റെ മുഴുവൻ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാല്യത്തിലായിട്ടാണ് തെളിവുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാത്തതോ അതല്ല കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ മുസ്ലിദ് അഹമ്മദ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുണ്ട് അമ്പത് ജിൽദുകളിലായിട്ട് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്
ഈ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള അമ്പത് ജില്ലകളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്നദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ മുസന്നിഫായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ ഞങ്ങൾ തെള്ളും രണ്ട് ജില്ദിലായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി മാത്രം മതി ചില ആളുകൾക്ക് ആവേശം കൂടിയിട്ട് പറയും ബുഹാരി മുസ്ലിം ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും അല്ലാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയും ഹദീസ് പറയുമ്പം ഒരുപക്ഷെ ബുഹാരിയുടെ റിവായത്തിനേക്കാൾ സഹിഹായിരിക്കും ബുഹാരി മുസ്ലിം ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വരെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെയും ഇമാം ഷാഫിയുടെയും ഒക്കെ മഹത്വം അവരുടെ യോഗ്യതകൾ അവരെ ആരൊക്കെയാണ് പിൻപറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം സമയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഇവരെ കുറിച്ച് മനാബിക്ക് എഴുതിയ കിതാബ് ഇമാമിയങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം ഷാഫിയയുടെ യോഗ്യതകൾ ഹദീസിലും ഫിഖിലും ഖുർആാനിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവഗാഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരും ചെയ്തത് ഇതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവര് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമം പറയുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് നമ്മളോ മുൻഗാമികളായ ഹൈറുൽ ഖുറൂനിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി തുമ്മല്ലൂനഹും തുമ്മല്ലൂനഹും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിനെ പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ നിർത്തിയതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂചന കിട്ടി ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഉത്തമരായിരിക്കും സഹാബാക്കൾക്ക് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ബാക്കി എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയരുതേ ഇമാമ അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലയുടെ താരീഖിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മസല ചർച്ച ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു മസല എഴുതിയത് ഒരു മസല നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്താണ് എഴുതിയത് അതല്ലാതെ ഒരു ഹദീസ് കണ്ടതിന്റെ പേരിലല്ല ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസല മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസല ചോദിക്കാൻ വരുന്ന മസല പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ട ഹദീസുകളും ഖുറാനും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു മസല ചർച്ച ചെയ്യാൻ എടുത്ത മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നോണ്ട് എടുത്ത് ഹദീസും ഖുറാനും മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം വേണ്ടി വരും അസറിന്റെ അസർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മസല ചോദിക്കാൻ വന്ന ജമ്മിന്റെയും കസറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസല ഹദീസ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇഷ ആയാലും ഹദീസ് തീരൂല മഹ്രീബും കല്ലായാവും അസറും കല്ലായാവും അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായ വഴി ഈ മധുഹബിനെ പിൻപറ്റലാണ് മുൻഗാമികൾ ഈ ജോലി ചെയ്തു തീർത്തു പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഉമ്മത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ഈ നാലാൽ ഒരു മധുഹബിനെ പിൻപറ്റിയവരാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് തസവുപ്പാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ല മൂന്നാമത്തത് ഇഹ്സാനാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇഹ്സാനിന്റെ ഗുണം ഇതും സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൂടുതൽ ആമാലുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യനോട് കുറച്ചുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അതേ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ തന്നെ മാതൃകയുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ രണ്ട് കാലുകളും നമസ്കര നമസ്കാരത്തിൽ നീര് കെട്ടിയതായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാത്രി നാൽപ്പത് വർഷം സുബഹി ഇഷാ നിസ്കരിച്ച വധു കൊണ്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ല സുബഹി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഈ ഹദീസ് ഉപയോഗിച്ച പല ആളുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതേ നബിതങ്ങൾ തന്നെ കാലിൽ നീര് കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ലിനഫ്സി കാലി ഖഹക്കുൻ എന്ന ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫയെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വെളിയിലാക്കാൻ നോക്കി ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാലിൽ നീര് കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമസ്കരിച്ചു ഇമാം അബു ഹനീഫ പുറത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ നബിതങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ല ദൗബന്ദികൾ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ലഹബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനാഖിദിൽ ഇവന് തിമിയയുടെ ശിഷ്യനാണ്
നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അതിലും തങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഈ പ്രകാശം കിട്ടിയിരുന്നു ഇഹ്സാനിന്റെ ദറജയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പക്വമായ ഹൃദയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഹൃദയത്തിന് തെളിയിച്ച വരിക ശുദ്ധി വരിക ഇതാണ് തസവുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ തസവുപ്പിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വ്യാജന്മാർ കള്ളന്മാർ വന്നു കൂടിയത് പോലെ തസവുപ്പിലും കള്ളന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കള്ളന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ കള്ളന്മാർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം അഹ്ലുസുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന് അന്യമാണ് തസവുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ ഇമാമിങ്ങൾ എത്രയോ സഹാബാക്കൾ എത്രയോ സലഫുകൾ എത്രയോ സലഫുകളായ ആളുകൾ തസവുപ്പിനെ കുറിച്ച് നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത ഷെയ്ഹുള്ള തസവുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തസവുപ്പിനെ മുഴുവൻ നിരോധിക്കണം നിസ്കരിക്കാത്ത ഷെയ്ഖ് സൂഫി ആകൂല തസവുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് തസവുപ്പിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളല്ലേ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്ക് ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ജിസ്തി അജ്മീരി റഹിമഹുല്ല മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്ക് തസവുപ്പിനെ കുറിച്ച് അവരല്ലേ പറയേണ്ടത് അവരുടെ നിലപാടുകളും അവരുടെ നയങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആരെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശരിയാത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ അത് അവരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എന്തിനാ അവർക്കെതിരെ ബിജാത്തിന്റെയും കുഫറിന്റെയും ഷിർക്കിന്റെയും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അവരല്ലേ പറയേണ്ടത് അവരുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാനായ ഷെയ്ഖ് അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നുണ്ട് മൻ തറക്ക ഖിറാഅത്തൽ ഖുർആനി വൽ ഉസൂമൽ ജമാഅത്തി വൽ ഇയാദത്തൽ മരീലി വദ്ദഅ ബിഹാദ ശഅനി ഫഹുവ മുബ്തദിഉൻ ഒരാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ സൂഫിയാണ് ഞാൻ തസവ്വുഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മുബ്തദിയാണെന്നാണ് തസവ്വുഫിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ ലുസൂമിയ അതിലുള്ള കണിശത ഇല്ലാത്തവൻ അവനും മുബ്തദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് തസവ്വുഫിന്റെ ഉലമാക്കൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആണ് പറയുന്നത് ഖുർആാനും ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ മസ്ലബ് ഞങ്ങളുടെ മധഹബ് ഇതില്ലാത്തവൻ മുബുദ്ധതിയാണ് ഇതില്ലാത്തവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകയേയില്ല പിൽക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവരുടെ പേര് ഞങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയല്ലേ എന്ന് തസവുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നിട്ടും അവരുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞേ അടങ്ങൂ ഇതെന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് അവരവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവരെങ്ങനെയാ ഉത്തരവാദികളാകുന്നത് അവരുടെ നെഹ്ജ് അവരുടെ മസ്ല അവരുടെ തരീഖത്ത് എങ്ങനെയാ പിഴച്ചതാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇഹ്സാനിന്റെ ഗുണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഖിന്റെ തർബിയത്ത് ഈ തർബിയത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ശരിയായത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത തരീഖത്തുകളെ അംഗീകരിക്കാനേ പാടില്ല എന്നാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിന്റെ നിലപാട് ഈ തർബിയത്ത് അനിവാര്യമാണെന്ന് നമ്മളാരും പറയണ്ട ഇവരുടെ ഇമാം ഇബിന കയ്യും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അൽ വാബിലു സയ്യിബ് മിനൽ കലാമി തയ്യിബ് ഒരാളെ പിൻപറ്റാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാളുടെ തർബിയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കണം അവൻ ദിക്കറുള്ള ആളാണോ ദീനുള്ള ആളാണോ ഇസ്ലാമുള്ള ആളാണോ അതല്ല അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്ത് കള്ളത്തരങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ദീനിന്റെ ആയത്തുകളും ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും തെളിവാക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് പിൻപറ്റാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കണമെന്ന് ഇബിന് കയ്യുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇബിന് കയ്യും അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കണം ഷെയ്ഖ് ദിക്കറുള്ള ആളാണോ ശരിയായത്ത് പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാണോ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആളാണോ എന്ന് നോക്കണം ആണെങ്കിൽ അയാളെ പിൻപറ്റണം ആ ഷെയ്ഖിനെ പിൻപറ്റാം ആ ഷെയ്ഖിന്റെ തർബിയത്ത് സ്വീകരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളൊക്കെ 
ആമാലും ഈ അത്യക്കാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മദ്രസകളിലൊക്കെ പോയി ആ മദ്രസകളുടെ തർബിയത്തിലായി അതിന്റെ നിയമങ്ങളിലായി പഠിച്ച് വളരുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഇഹ്സാനിന്റെ ഗുണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരു തർബിയത്തിന്റെ വഴി മാത്രമാണിത് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മൂന്നും അഹ്ലുസുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ അഹ്ലുസുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ദൗബന്ദികളായ ഉലമാക്കളുടെയും നിലപാട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നാം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആകെ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എഴുത്തിക്കാതിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഷാഴത്ത് രൂപപ്പെട്ടു ആമാലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അഇമ്മത്തുൽ അർബായുടെ മധഹബുകൾ രൂപപ്പെട്ടു തസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി റഹിമുല്ല ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അവര് അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തർബിയത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ തർബിയത്തിന്റെ ചില വഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇവര് ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ആളുകൾ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ആഴത്തിൽ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മസലകളെ അതിൽ നിന്ന് ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്ത് അവര് ആളുകളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിഷേധിക്കൽ ഇതിനെ എതിർക്കൽ ദീന് അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യും ഓരോ വിഷയത്തിൽ ഓരോ മധുഹബ് സ്വീകരിക്കും എന്ന നിലപാടിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അവസാനം അവരുടെ ഇത്തിബാ ഉൽ ഹവായെ പിൻപറ്റി അവരുടെ ദേഹച്ചയെ പിൻപറ്റി വഴികേടിലേക്കും ലലാലത്തിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഈ മാർഗം മദ്യമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കലാണ് അതല്ലാതെ മുബുത്തരിയാക്കലും ആരെയും അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കലും മുബുത്തരിയാക്കലും ഒന്നും ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരാളെ കാഫറാക്കല് ഒരാളെ മുഷ്രീഖാക്കല് ഒരാളെ പിഴച്ചതാ പിഴച്ചവനാക്കല് അല്ല ഹലാലാക്കിയ കാര്യത്തെ ഹറാമാക്കല് ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഹലാലാക്കല് ഒരാളെ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിന്റെ പുറത്താക്കൽ ഇതൊന്നും മുൻഗാമികളുടെ പണിയല്ല ഇവർ ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കടുപ്പം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് കാഫിറെന്നോ മുഷ്രിക്കെന്നോ വിളിച്ചു കാഫിറെന്ന് വിളിച്ചു ആ കുപ്രൻ അവൻ പൂർണ്ണമായും യോഗ്യനല്ല എങ്കിൽ ആരാണോ കാഫിറെന്ന് വിളിച്ചത് അവനിലേക്ക് കുപ്രു മടങ്ങുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കിനെ പേടിച്ച് ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തെ മുൻകണ്ടുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് സലഫുകളായ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് സലഫുകളായ ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സലഫുകൾക്കറിയാത്ത സലഫുകൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പണി സ്വീകരിക്കരുത് പണ്ട് കതിരിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു കുറെ ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇമാമിയങ്ങൾ കതിരിയാക്കൽ എന്ന് പേരിട്ടു പേരിന്റെ അർത്ഥം കതിറിന്റെ ആളുകൾ സത്യത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് കതിറിനെ നിഷേധിച്ചു അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സലഫികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മാർഗത്തിനാണോ സലഫീയത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പോയാൽ അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ആ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനുമുള്ള അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പല ആളുകളും ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അവർക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ